Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nazreen khair maqdum hai aapka. Islam mein nojwanu ke jinsi masail ke is program mein. Ek baar phir hum aapki khidmat mein hazir hai. Or hum aapko batla rahe hai islami nukhtay nazar se. Jinsi masail ko kis tarah se hal kiya jaye. Or is ke liye kya hudud or quyud islam ne mutayin farmaya hai. Jo humare liye humari. زندگی کے لیے ہماری ازدواجی زندگی کے لیے ہمارے سماج کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے نہایت مفید اور کارامت ہے نظرین یہ بات ہم اور آپ اکثر محسوس کرتے ہیں بچے کی عمر جیسے ہی بارہ تیرہ سال کی ہوتی ہے عام طور پر ہمارے جیسے ملک میں جو گرم ملک کہلاتا ہے یہاں بارہ تیرہ سال کی عمر سے بچہ اپنے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی محسوس کرتا ہے اور یہ تبدیلی اس کے جسم میں ہر طرف اس کو محسوس ہوتی ہے لڑکا بھی لڑکی بھی کبھی کبھی وہ اس تبدیلی کی وجہ سے شرم و حیاء کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی بے باک ہو جاتے ہیں اور کبھی اس تبدیلی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کبھی اس کی وجہ سے نروس ہو جاتے ہیں اثر میں جیسا ماحول گھر کا رہتا ہے تعلیم رہتی ہے اسی طرح کا اثر لڑکے یا لڑکی پر پڑتا ہے لیکن ایک بات ماں باپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے اس تبدیلی کا احساس کریں اور بچوں کو بہتر انداز میں گائیڈ کریں دیکھیں کہیں ان کے بستوں میں ان کی پرسنل ڈائری میں ان کے ٹیلی فون میں کوئی نامناسب چیزیں تو نہیں ہیں لڑکیوں کے فوٹو یا لڑکوں کے فوٹو ہے جان انگیز تصویریں ایکٹرز کی یا نیم اوریاں لڑکوں یا لڑکیوں کی نامناسب قسم کے لڑکوں کی تصویریں ان کے ٹیلی فون نمبر یا ایسا تو نہیں کہ چھپ چھپ کے آپ کے بچے آپ کی بچیاں ٹیلی فون کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو بجائے غصہ کرنے ڈانٹنے پھٹکارنے مارنے کے ان کو بٹھاؤ شانتی سے اور ان کو سمجھاؤ بیٹا اب تم بڑے ہو گئے تمہیں بہت ہوشیاری سے چلنے کی ضرورت ہے زمانہ اس طرح کی رفتار چل رہا ہے اس عمر میں جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ایسی ایسی غلطیاں لوگ کرتے ہیں حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بچے خود کر رہے ہیں لیکن بچوں کو نہ کہو کچھ بچے ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کا نتیجہ کل کو یہ سامنے آتا ہے نامرد ہو جاتے ہیں اپنی صحت گمہ بیٹھتے ہیں شادی شدہ زندگی کو کامیاب کرنے کے لائق نہیں رہ پاتے غلط لڑکوں کی صحبتوں میں پڑھ کر یا غلط لڑکیوں کی صحبتوں میں پڑھ کر نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں بلکہ اپنی خاندانی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں اچھے انداز میں جس انداز سے بھی آپ سمجھا سکتے ہوں انداز یہی ہو ان کو مرد الزام نہ ٹھہرائے بلکہ یہ کہہ کر کہ آج کل کے جوان اکثر ایسا کرتے ہیں بیٹی تم ایسا نہ کرنا کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے ہمیں سر جھکانا پڑے جس سے تم بعد میں پشتاؤ اس انداز سے ان کی رہنمائی کر کے آپ ان کو حوصلہ دیں اور جو چیزیں جو تبدیلیاں ان کے جسم میں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کی طرف بھی اگر آپ اشارے کریں بتائیں جو ماں بتا سکتی ہے لڑکی کو وہ ماں بتائیں اور جو باپ بتا سکتا ہے لڑکے کو وہ باپ بتائیں ان چیزوں میں شرم کر کے آپ خاموش رہیں اور یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں اپنی غلط صحبتوں میں پڑے ہوئے لڑکوں لڑکیوں سے یہ باتیں سیکھیں یہ مناسب نہیں ہیں بلکہ یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے اس سے پہلے کہ ان کو ضرورت محسوس ہو یہ چیزیں سیکھنے کی آپ ان کو خود ہی ایسی کتابیں فراہم کریں جن میں اس طرح کے مسائل شرافت کی زبان میں لکھے ہوں بہتر انداز میں بیان کیے گئے ہوں اس عمر میں بڑھنے کے ساتھ انسان کے آزائے رئیسہ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے شرمگاہ کی جگہ پر بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں سینے کے ابھار بڑھ جاتے ہیں ایسے میں لباس پر بھی آپ دھیان دیں چست لباس 
کے بجائے ان کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہنانے کی کوشش کریں لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی کیونکہ جسم اس وقت اپنے اندر تناؤ محسوس کر رہا ہے وہ تھوڑا بڑھنا چاہ رہا ہے اگر لباس تنگ ہوگا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس کی تنگی کی وجہ سے دورہ پڑ جاتا ہے لڑکی کو لڑکے کو والدین گھبرا جاتے ہیں جاہل لوگ آ کر ان کو بتلاتے ہیں کہ اس پر جن کا اثر ہو گیا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے فلاں جگہ لے جاؤ اس کا یہ علاج کراؤ حالانکہ اس کو ہوا کچھ بھی نہیں ہے اس کا لباس ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جسم کے بعض اعضاء میں خون کا دوران کم ہونے کی وجہ سے یا خون رک جانے کی وجہ سے دورے کی کیفیت بن گئی ہے لہذا لباس ڈھیلا ڈھالا پہناؤ تاکہ اس طرح کی کیفیت پھر پیدا نہ ہو وہ سوتے ہیں سونے میں ان کی بہتر انداز میں رہنمائی کرو پٹ نہ سوئیں چت سوتے ہیں چت سونے سے بھی ان کو منع کرو خاص طور سے چت سوتے ہیں اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیتے ہیں ایسے میں بڑے بھیانک قسم کے خواب ان کو نظر آتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں ہیں ہمارے پیچھے کوئی شیر پڑا ہوا ہے کوئی درندہ پڑا ہوا ہے کوئی آدمی بہت بری شکلوں کا ہمیں پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں تو ہم سے بھاگا نہیں جا رہا ہے دوڑ رہے ہیں تو دوڑا نہیں جا رہا ہے چیخ رہے ہیں تو چیخا نہیں جا رہا ہے پسینے پسینے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی چیخ نکل جاتی ہے ایسے میں بچہ بھی بچی بھی ماں باپ بھی طرح طرح کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں بغیر کسی بیماری کے خام خان کا علاج کرانے کے لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں یہ نیند میں ڈر جاتا ہے اس کو بے ہوشی ہو جاتی ہے یہ بڑے عجیب خواب دیکھ رہا ہے لے جاتے ہیں ٹھگیوں کے پاس وہ پیسے بھی ہنستے ہیں اور ان کا غلط علاج بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بیمار نہیں ہے ان کے سونے کا انداز ٹھیک نہیں ایسی جگہ سوئیں جہاں ہوا کا آنا جانا ہو ہوا کی کراسنگ ہو ہوا تازہ ملتی رہے کبھی ایسے بچوں کو خاص طور سے جاڑے کے موسم میں کسی ایسے کمرے میں نہ سونے دیں جہاں دھواں ہو اور کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہ ہو نہیں اگر دھواں آپ نے کیا ہے مچھروں کی وجہ سے کسی اور وجہ سے یا کمرہ گرم کرنے کی وجہ سے تو کھڑکی ضرور کھلی چھوڑ دیں ورنہ کاربن کی وجہ سے بھی ان پر غشی تاری ہو سکتی ہے اور یہ کسی بھیانک خواب میں گرفتار ہو کے اور کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک اور چیز اکثر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے نوجوانوں کو لڑکے ہو یا لڑکی ہو احتلام ہو جاتا ہے گھبرا جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا لڑکوں کو بھی احساس نہیں ہوتا لڑکیوں کو بھی احساس نہیں ہوتا پہلی بار چونکہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے شرم بھی ان کو آتی ہے کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کو ہم بتائیں گے بریک کے بعد دیکھتے رہیے آپ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتلایا تھا والدین کو اپنے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے والے بچوں کے ساتھ کیا ایسا بیوہار کرنا چاہیے اپنے بچوں کی پوری نگرانی کریں خاص طور سے ان کے اسکول کے بستے ان کی مخصوص کاپیاں ان کے فون ان تمام کو چیک کرتے رہیں اور جیسی ہدایت سمجھیں ان کو دیں ایک بات اور ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں بچے جب بڑے ہو جائیں دس گیارہ سال کے ہو جائیں تو ایسے بچوں کو بستر میں الگ الگ لٹائیں یہ ہدایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال کے ہونے پر بچوں کے بستر علیحدہ کر دیے جائیں اگر گیارہ بارہ سال کے بچے ہو گئے ہیں تو تو لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے بستر الگ کیے جائیں یہ ہو سکتا ہے آپ کا گھر چھوٹا ہے تو گھر چھوٹا ہے تو لیٹنے کی ترتیب بدل دی جائے بچہ والد بچی ماں پھر بچہ 
اس انداز سے ترتیب ایسی رکھی جائے کہ بچے الگ الگ ہو جائیں اور گھر اگر آپ کا بڑا ہے اور آپ کے پاس سہولت ہے تو لڑکوں کو الگ اور لڑکیوں کو الگ ان تمام کو الگ الگ سلانا چاہیے اور ان کی پوری نگرانی بھی رکھنی چاہیے ایسا نہ کرنے سے بہت سارے وہ معائب ایسی برائیاں ہمارے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو سوچ کر بھی ہمیں شرم آتی ہے اب بچہ ہمارا بڑا ہو رہا ہے منہ زہار اس کے آنا شروع ہوئے ہیں سینے اس کے بڑھ رہے ہیں اب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے ایسے میں اس کی مناسب رہنمائی بھی ضروری ہوتی ہے اور ایسے میں بہتر اور اچھی قسم کے لٹریچر کو ان کو ضرور دیں کہ جو اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو اپنی جوانی کو تباہ ہونے سے بچائیں ایسے زمانے میں ایک بات اور ہوتی ہے کہ ہمارے عزو تناسل میں کبھی کبھی عجیب طرح کا تناؤ ہوتا ہے ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو بچہ اس عمر میں کسی طرح کی کوئی دوا استعمال کرنے لگے مان لیجیے احتلام ہو جاتا ہے اس کو احتلام ہو جانا کوئی عائب نہیں ہے نہ کوئی بیماری ہے ہاں کثرت سے احتلام ہو روزانہ ہونے لگے تو یہ تشویش کی بات ہے اس کے لیے بھی کسی غیر غیر آدمی سے نہ دوا پوچھیں نہ دوا لیں اس کے لیے مناسب انداز میں اس کے مسانے کی گرمی کی طرف اس کی جسمانی قوت کی طرف جس جگہ وہ سوتا ہے بیٹھتا ہے اس کی طرف جو چیزیں وہ پڑھ رہا ہے اس کی طرف ضرور توجہ دیں علاج تو ڈاکٹر اور حکیم ہی کرے گا لیکن یہ باتیں آپ کے کرنے کی ہیں وہ کہیں اشٹیا فلمیں تو نہیں دیکھ رہا فلمی رسالے تو نہیں پڑھ رہا ہے نیٹ پہ کہیں اس طرح کے پروگرام تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس سے اس کی شہوت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اگر ان چیزوں کو نہیں روکا گیا تو آپ دوائیں کتنی بھی کھلا لیجئے شفا نہیں ہوگی اور اس کو ان چیزوں سے روکنا بچانا اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے محض پابندی لگا دینا ایسا نہیں کرو گے یہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کو بچانا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے بیٹا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گھروں میں اکثر یہ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ ان کے بچے نہیں ہوتے اولاد نہیں جیتی بڑے بڑے گھروں میں ولی وارث نہیں رہتے اور اس میں بڑا سبب اسی طرح کی اس عمر کی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں کیونکہ بڑے لوگ ہیں بڑے وسائل ہیں ان کے پاس یار دوست بھی ان کے بے شمار ہیں سب طرح کی بے اعتدالیوں کے لیے ماحول سازگار ہے ان کے لیے یہ جوانی کی بے اعتدالیاں ان کو جب اس دواجی زندگی شروع کرتے ہیں تو کہیں کا نہیں رکھتے وہ زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی ان کا یہ نظام جو اعصابی نظام ہے قوت باغ کا نظام ہے یہ سب تباہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتے بیٹا ایسا نہ کرنا ان چیزوں سے دور رہنا پاکیزہ زندگی گزارو پاکیزہ صفتیں اختیار کرو مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو قرآن شریف کی تلاوت کرو اچھی کتابیں پڑھو دعا پڑھ کے سو دعا پڑھ کے اٹھو دعا پڑھ کے کھانا کھاؤ وضو کر کے سو اور جب اٹھو تو نماز کی پابندی کے ساتھ جب اس طرح کی زندگی آپ گزاریں گے اس طرح کی چیزوں کی آپ ان کو تلقین کریں گے تو ان کی زندگی بہتر اور اچھی بنے گی آئیے جب ہم نے یہ مسائل یہاں پر تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر لیا تو ذرا اور اب ہمارے بچے اس لائق ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے گھروں پر پیغام بھیجنا شروع کیا ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے بچہ جوان ہو گیا ہے کہیں کوئی رشتہ دیکھا ہے اگر لوگ اس طرح سے آپ کو ایک بار یا دو بار ٹوک چکے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بچہ آپ کا شادی کے لائق ہو گیا یا دوسرے لوگ نہیں کہہ رہے لیکن بچہ اظہار کر رہا ہے بچی اظہار کر رہی اور خبردار اس بات کا انتظار نہ کیجئے کہ بچے آپ کو پریس کریں بچیاں آپ کو پریس کریں کہ ہماری شادی کرو 
کیونکہ اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ خود ہی کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دیجئے لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی وقت پر شادی ہو جانے سے بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں یہ بات صحیح ہے والدین اس بات سے چنتت رہتے ہیں کہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے شادی کر دیں گے کیا کرے گا کیا کرے گا شادی کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے گھر میں بس ایک فرد کی اور زیادتی ہو جائے گی زیادتی ہو جائے گی آپ کے زیر سایہ رہے گا بہت ساری خرابیوں سے بچ جائے گا ورنہ شادی ہونے کے بعد میاں بیویوں میں شروع کے دنوں میں تو بڑی پیار و محبت کی کیفیت رہتی ہے اور بعد میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اگر ماں باپ کے زیر سایہ رہیں تو ان جھگڑوں پر بہت حد تک قابو پایا جا سکتا اگر ایسا نہ رہیں تب یہ جھگڑے بڑھتے بڑھتے کبھی کبھی اس رشتے کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس بات سے باخبر رہیں رشتے ہمیشہ مناسب جگہ پر کریں صرف آپ کے دماغ میں مال ہے تو جہاں مال زیادہ مل رہا ہے یا مالدار گھر ہے اور یہ سوچ کر آپ نے رشتہ کر دیا یہ نہیں دیکھا لڑکا ہے کیسا اس کی عادات کیسی ہیں خسائل اس کے کیسے ہیں اس کی صحبتیں کیسی ہیں اس کی صحت کیسی ہے اس کی تندرستی کیسی ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے یہ دیکھے بغیر بڑا گھر ہے مالدار لوگ ہیں بڑے گھرانے والے ہیں اور آپ نے رشتہ طے کر دیا اور لڑکی بہا دی بعد میں چل کے سب کچھ توا ہوتا ہے تو ان کے گھر کی مالداری آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی لڑکے کا بڑا خاندان آپ کو فائدہ نہیں دیتا آپ کی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے ایسے ہی لڑکی دیکھ کر بہت خوبصورت ہے صرف بہت خوبصورتی دیکھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھا والدین کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا زدی اور ہٹ دھرم تو نہیں ہے نک چڑی تو نہیں ہے بہت زیادہ لاڈ پیار میں پلی ہوئی بد دماغ لڑکی تو نہیں ہے اگر یہ سب نہیں دیکھا آپ نے محض یہ دیکھا کہ بڑا گھر ہے جہیز بہت ملے گا تو آپ اپنے لڑکے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور رشتہ نہیں کر رہے ہیں آپ بلکہ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے رشتے کو رشتہ ہی سمجھ کر نبھانا چاہیے اچھے گھر میں شادی کریں سنجیدہ لوگوں میں شادی کریں پڑھے لکھے لوگوں میں شادی کریں لیکن ہر پڑھا لکھا سنجیدہ ہو ایسا بھی نہیں ہے اور ہر مالدار خراب ہو ایسا بھی نہیں ہے محلے کے لوگ آس پاس کے لوگ جن لوگوں سے ان کا واسطہ ہے ان لوگوں سے پوچھ لینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے مناسب جگہ پر مناسب وقت پر مناسب لوگوں کے یہاں رشتہ طے کیا ہے تو جہاں تک مناسب ہو سکے ممکن ہو سکے سادگی کے ساتھ اس رسم کو نبھائیے اس سے یہ رشتہ تادیر قائم رہے گا اگر آپ نے مالدار گھر میں شادی کی اور قرض لے کر اپنا بھاؤ بھرم قائم رکھنے کی کوشش کی تو یہ قرض کی ادائیگی آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی اور اگر چھوٹی سی بات بھی دلہن کی طرف سے ہوئی تو آپ فوراً اس انداز سے سوچیں گے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اتنے ہزار کا اتنے لاکھ کا ہم نے قرض لیا ہماری زمین بک گئی ہمارا مکان بک گیا ہمارے کاروبار پہ یہ فرق پڑا اور یہ اس کا بدلہ یہ دے رہی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ یہ نہ رہے رشتہ ختم کر دیا جائے طلاق دے دی جائے اس طرح کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے اس کی معمولی بات بھی آپ کو بہت زیادہ کھلتی ہے تو جتنا کم آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اس کو آپ گوارا کر سکیں گے اس کے طرف سے آپ کے دل میں محبت رہے گی اور یہ ضروری ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو زندگی تباہ ہو جائے گی اب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں تک کہ ہم نے اپنے بچے کی شادی کر دی اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ بچہ ہمارا سہاگ راگ کیسے منائے گا کیا آداب ہیں کیا اصول ہیں کیا حدود ہیں اور کیا قیود ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے 
تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ